few of their products are very good and few of them are very bad sakte hain ek tarah se iski kuji hai ek tarah se iski pencil hai to aapko stick to main isko nahi bolungi kyunki iska formula liquid lipstick jaisa nahi hai so this is hey guys i'm preeti and welcome back to our channel the homemaker style corner so guys today in this video i'm going to share my first experience with nyx professional makeup products recently i bought few of them actually mere kuch makeup products khatam hone wale the and kuch nayi cheeze is baar main try karne wali thi and agar aap mere videos regularly dekhte hain mujhe follow karte hain aapko pata hoga that i am obsessed with all drug store uh, brands like lakme maybelline color sense color bar isi tarah ke products uh, jo hain sorry brands mein use karti hu and uh, main bahut zyada experiment nahi karti hu apne मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ एंड कॉस्मेटिक्स के साथ मुझे लगता है कि जैसा चल रहा है जैसा आपको सूट करता है अब तक ठीक है वैसा ही ले लो बट इस बार मैंने सोचा कि चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं सो so, मैंने इस बार लिए हैं कुछ निक्स के मेकअप प्रोडक्ट वेन आई वेन फॉर शॉपिंग आई वॉज जस्ट लुकिंग अराउंड एंड एज यूजल आई वॉज सर्चिंग फॉर लेक मी मेबली एंड ऑल दैट स्टफ एंड ऑल ऑफ ए सर्डन मेरी नजर गई निक्स ब्रांड पे तो निक्स के बारे में मेरे पास बहुत ही मिक्स रिव्यूज थे लाइक फ्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड एंड फ्यू ऑफ दैम आर वेरी बैड सो मैंने सोचा कि मैं वही प्रोडक्ट्स पहले खरीदूंगी जिनकी मुझे एक्चुअली जरूरत है एंड बहुत ज्यादा मैं नहीं खरीदूंगी और पहले ये वाले ट्राई करूंगी और देखूंगी कि कैसे वर्क करते हैं अगर ये अच्छे निकले तो फर्दर मैं और प्रोडक्ट्स खरीदूंगी इसके सो आई बॉट ओनली सेवन टू एट प्रोडक्ट्स मैंने ज्यादा नहीं खरीदे हैं एंड इन सारे प्रोडक्ट्स को मैं ट्राई कर चुकी हूँ एंड देख चुकी हूँ कि कैसे काम करते हैं कैसे इन्होंने वर्क किया है सो आज इस वीडियो में मैं आपको यही सारे प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि ये कैसे वर्क किए हैं एंड एक सॉर्ट ऑफ रिव्यू भी हो जाएगा आपके लिए सो दैट अगर आपको भी ये प्रोडक्ट्स परचेज करने हों तो आपको डिसाइड करने में ईजी हो जाए गाइस इंट्रो हो गया है खत्म अब जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड द फर्स्ट प्रोडक्ट आई एम गोन शो यू इज दिस निक्स प्रोफेशनल माइक्रो ग्रो पेंसिल दिस इज प्रिसाइज वाटर प्रूफ एंड स्मच रेजिस्टेंट एंड दिस इज इन द शेड एम बी पी जीरो सिक्स ब्रूनेट ये थोड़ा सा टेक्निकल नाम हो गया बट इसका जो शेड है वो डार्क ब्राउन कलर है तो मुझे एकदम ब्लैक कलर के जो आईब्रो पेंसिल है वो अच्छे नहीं लगते हैं तो मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर का लिया है एंड इफ यू रिमेंबर गाइज मैंने आपके साथ शेयर किया था ईद मेकअप ट्यूटोरियल कुछ टाइम पहले उसमें मैंने यही आईब्रो पेंसिल जो है अप्लाई करी थी ये देखने के लिए कि कैसे वर्क करती है सो दैट आपको भी समझ में आ जाए कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है तो आपने उसमें देखा होगा कि बहुत ही अच्छे से ये अप्लाई हो जाता है बहुत ही स्मूथली बहुत ही प्रिसाइज इसका एप्लीकेशन है एंड बिल्कुल भी ओवरडन नहीं लगती है बहुत ही नेचुरली आपकी जो है आईब्रोज इससे लगती हैं एंड इस तरह की इसकी बाहर से पैकेजिंग है और आप बाहर से भी देख सकते हैं एक तरह से इसकी स्पूली है एक तरह से इसकी पेंसिल है तो मैं आपको खोल के इसको दिखा देती हूँ से ये रिट्रैक्टेबल फॉर्म में आती है एंड इस एक साइड पर इसकी जो है पेंसिल है आप देख सकते हैं बहुत ही इसकी एकदम बिल्कुल पतली वाली जो है टिप है एंड तभी इससे बहुत ही प्रिसाइजली जो है आपकी आईब्रोज बनती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से एंड एक साइड पे जो है इसकी स्पूली दी गई है एंड स्पूली का जो साइज है वो काफी ज्यादा अच्छा है ना ही बहुत बड़ा है ना ही छोटा है एंड इसके जो ब्रिसल्स हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट है बिल्कुल भी हार्श फील नहीं होते हैं आपकी आईब्रोज पे एंड जब आप आईब्रो पेंसिल अप्लाई करते हैं अपनी आईब्रोज पे तो इससे बहुत ही अच्छे से स्प्रेड होता है प्रोडक्ट एंड बिल्कुल आपकी जो आईब्रोज है एकदम नेचुरल फिनिश आती है बिल्कुल भी वो आर्टिफिशियल नहीं लगती है इससे बहुत सारे शेड्स और भी अवेलेबल हैं आप पिच ब्लैक कलर है लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन बहुत सारे शेड्स इसमें अवेलेबल थे पर्सनली मुझे ब्लैक कलर के आईब्रोज इतने ज्यादा पसंद नहीं है एंड अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें ब्लैक कलर के आईब्रोज ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस कलर ये बहुत ही प्यारा सा नेचुरल कलर है एंड ओवरऑल मुझे ये आईब्रो पेंसिल काफी अच्छी लगी एंड इफ यू गाइज वन अ परचेज दिस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट प्रोडक्ट इज दिस एपिक वेयर वाटर प्रूफ लिक्विड आई लाइनर एंड अगेन ईद वाले मेकअप ट्यूटोरियल में मैंने यही आई लाइनर अप्लाई किया था ये देखने के लिए कि कैसे वर्क करता है एंड लेट मी टेल यू गाइज देखिए मैं सबसे पहले आपको रिव्यू दे देती हूँ इसका आई जस्ट लव दिस आई लाइनर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा एक्चुअली आई लाइनर्स के लिए मैं यूज करती हूँ पेन वाले आई लाइनर्स या फिर स्टिक वाले जो आई लाइनर्स होते हैं वो क्योंकि मुझे लगता है कि वो अप्लाई करने में बहुत ज्यादा ईजी होते हैं एंड बहुत जल्दी अप्लाई हो जाते हैं बट लिक्विड आई लाइनर्स मैं बहुत कम यूज करती हूँ सो आई थॉट मैं इस बार लिक्विड आई लाइनर ट्राई करती हूँ एंड लेट मी टेल यू गाइज दिस आई लाइनर इज जस्ट अमेजिंग मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड चलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका खोल के दिखा देती हूँ कि कैसा 
ये ट्यूब है तो इस तरह की इसकी सिंपल सी पैकेजिंग है इसकी एंड बाहर से इस तरह का कुछ विंग्ड आईलाइनर भी ड्रॉ करके दिखाया गया है यहाँ पर एंड अंदर से जो इसका है ट्यूब है वो इस तरह का है एंड इसका जो एप्लीकेटर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आप देख सकते हैं बहुत ही पतला सा है एंड बहुत ही अच्छे से अप्लाई होता है ये आईलाइनर एंड बिल्कुल भी क्लमजीनेस नहीं है जैसे एंड इसका फ्लो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है एक ही स्ट्रोक में बहुत ही अच्छे से ये अप्लाई हो जाता है एंड अगर मैं बात एंड अगर मैं बात करूँ इसकी वाटर रेजिस्टेंस की क्योंकि इस पर लिखा है वाटर प्रूफ तो लेट मी टेल यू गाइस उस दिन मैंने जब वो वीडियो शूट की थी एंड उसके साथ मैंने एक दो वीडियोज और शूट की थी तो आठ नौ घंटे तक जो मेरा मेकअप था वो इंटैक्ट था एंड उसके बाद रात को जब मैंने मेकअप रिमूव किया तो मेरी जो आई शेडोज थी वो तो आराम से निकल गई बट ये आई निकलने का नाम नहीं ले रहा था बहुत ही मुश्किल से बहुत टाइम लगा मुझे इसे निकालने में एंड फिर भी ये नहीं निकला उसके बाद अल्टीमेटली मैंने फेस वॉश किया और फेस वॉश करने पर भी मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगे इसे रिमूव करने में तो आप सो नाउ यू कैन मेक आउट कि किस हद तक ये वाटरप्रूफ है सो so, अगर आपने इसको एक बार अप्लाई कर दिया अपनी आईज पे तो जब तक आप इसे खुद रिमूव नहीं करोगे ये आपकी आईज से कहीं नहीं जाने वाला है Just love this liquid eyeliner, and if you guys are also thinking of buying some good quality waterproof eyeliner, तो मेरी तरफ से thumbs up है You can definitely go for this. So guys, the next product is NYX Dewy Finish Long Lasting Setting Spray. तो ये makeup setting spray है जो मैंने खरीदा है NYX का and it has been mentioned over here that it's lightweight, water-based setting spray that keeps you uh, your makeup looking dewy and amazing. सो so, ये जो मेकअप सेटिंग स्प्रे है ये डुई फिनिश में है एंड डुई फिनिश मींस जब आप अपना मेकअप इससे सेट करते हैं तो आपका जो फेस है वो बहुत ग्लॉसी नजर आता है बहुत ही नेचुरल मेकअप आपका लगता है फ्लॉलेस लगता है एकदम बहुत ही प्यारा सा ग्लो नजर आता है आपके फेस पे तो जब मैंने इसे अप्लाई किया था मेकअप करने के बाद तो डेफिनेटली मेरा भी जो मेकअप था वो बहुत अच्छा लग रहा था सो so, इस प्रोडक्ट को मिलते हैं मेरी तरफ से टेन आउट ऑफ टेन आई एम डेफिनेटली गोना बाय दिस अगेन प्रोडक्ट इज दिस नेक्स्ट प्रोफेशनल सॉफ्ट मैट लिप क्रीम ये एक लिक्विड लिपस्टिक है लिक्विड लिपस्टिक तो मैं इसको नहीं बोलूंगी क्योंकि इसका फॉर्मूला लिक्विड लिपस्टिक जैसा नहीं है सो दिस इज इन द शेड एस एम एल सी इलेवन मिलान शेड वगैरह मैं वैसे स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी आप चेक कर लेना सो so, uh, अगर आपने लेक में नाइन टू फाइव रेंज वाली जो लिपस्टिक है अगर आपने वो ट्राई की है तो सेम वैसा ही फॉर्मूला इस लिपस्टिक का भी है एंड इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर है और ये वाला जो कलर है मैंने लिया था क्योंकि मेरे पास इस तरह का कलर नहीं था एंड इट्स इसका बहुत ज्यादा प्यारा है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी इसकी पिक्चर या कुछ वीडियो इंसर्ट करके कलर इज वेरी नाइस फॉर्मुला इज वेरी नाइस एंड स्टे भी इसका काफी ज्यादा अच्छा है तो ओवरऑल मुझे ये लिपस्टिक काफी ज्यादा अच्छी लगी एप्लीकेटर भी इसका बहुत ज्यादा अच्छा है एंड फोर फाइव आवर्स तक ये लिपस्टिक स्टे रहती है आपके लिप्स पे एंड ट्रांसफर प्रूफ काफी हद तक है बहुत ज्यादा नहीं है बट ओवरऑल इसकी क्वालिटी मुझे लिपस्टिक की काफी ज्यादा अच्छी लगी एंड इसका प्राइस रेंज भी काफी अफोर्डेबल है स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी इन सब के प्राइजेस वो आप चेक कर लेना तो ओवरऑल दिस लिपस्टिक इज ऑल्सो वेरी गुड एंड सो डेफिनेटली आई वो ट्राई मोर कलर्स फ्रॉम दिस रेंज सो मेरी तरह से इस लिपस्टिक को मिलते हैं टेन आउट ऑफ टेन टप इज दिस आई शेडो पैलेट एंड इट हैज टोटल सिक्सटीन कलर्स एंड वेरी ब्यूटिफुल एंड यूनिक कलर दिस आई शेडो पैलेट हैज डार्क कलर्स हैं इसमें मोस्टली जो कलर्स हैं वो मैट हैं बट कुछ कुछ कलर्स में आपको हल्का हल्का सा इसमें शिमर दिखेगा एंड जस्ट लुक एट द कलर्स गाइज बहुत ही ब्यूटिफुल से कलर्स हैं आपको ऐसा लग रहा होगा देखने में क्योंकि मुझे भी जब मैंने ये आई शेडो पैलेट खरीदा था तो मैंने इनके जो भी कलर्स थे वही देख कर लिया था क्योंकि इस तरह के कलर्स वाला आई शेडो पैलेट मेरे पास नहीं था पहले एंड ये सिक्सटीन वाला है इसमें बड़ा वाला आई शेडो पैलेट भी था थर्टी वाला एंड देन फोर्टी वाला बहुत सारे कलर्स वाले आई शेडो पैलेट इसमें थे मैंने जो प्यारा सा ओमरे इफेक्ट चाहिए अपनी आईज पे तो इसे आप डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही अच्छा प्यारा वाला आपका आई मेकअप होगा तो क्वालिटी वाइज मुझे ये ओके ओके लगा नॉट दैट बैड एंड बहुत अच्छा भी नहीं है uh, कह सकते हैं आई शेडो पैलेट में मोस्टली हम जो चीजें देखते हैं uh, वो होती हैं कि लाइक पिगमेंटेशन uh, कैसी है ब्लेंड uh, कैसे होते हैं कलर्स फॉल आउट कैसा है एंड uh, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं तो अगर मैं बात करूं इसकी पिगमेंटेशन की गाइज तो पिगमेंटेशन वाइज ये मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा जैसे आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत ही अच्छे प्यारे से डार्क डार्क कलर्स हैं लेकिन जब इसे अप्लाई करते हैं अपनी आईज पे तो उतने ज्यादा ये पिगमेंटेड नहीं है एंड अगर आप इसे अपनी 
बेयर आइज़ पे मेकअप करते हैं इसके साथ तो शायद ये कलर्स पॉप आउट नहीं होंगे आपको बहुत ही अच्छे से अपनी आइज़ पे प्राइमर लगाना पड़ेगा कंसीलर लगाना पड़ेगा तब जाके ये कलर्स जो हैं अच्छे से आपकी आइज़ पे पॉप आउट होंगे अदरवाइज़ ये जो कलर्स हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे आपकी आइज़ पर ये मैंने ट्राई करके देख लिया है तो ये मुझे इसकी पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ ये देखिए ये मैं ले रही हूँ रेड कलर ये वाला एंड ये अपनी आर्म्स पे स्वॉच करके दिखाती हूँ आपको ये देखिए मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी आप देख सकते हैं इतना डार्क कलर है एंड जब आप से अप्लाई करते हैं तो उतना ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं आता है अच्छा एंड ब्लेंड करना इसे बहुत ज़्यादा इजी है ब्लेंड बहुत ही अच्छे से स्मूथली ये हो जाते हैं एंड जैसे कुछ आई शेडो में बहुत ही क्रंची से पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें नहीं बटरी स्मूथ है ये एंड बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है एंड फॉल आउट भी नहीं है इसका बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें इसकी ठीक हैं बट जिस प्राइस रेंज में आप इसे ले रहे हैं एंड जिस तरह के इसके कलर्स हैं उस तरह का आइज पे इसका इफेक्ट नहीं आता है यही एक चीज़ मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी एंड सो ओवरऑल आई वुड से दिस इज ओके काइंड ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगा एंड री परचेज डेफिनेटली नॉट थैंक गॉड मैंने इसका छोटा ही पैलेट खरीदा था बड़ा वाला नहीं खरीदा था सो री परचेज का तो सवाल नहीं उठता है मैं डेफिनेटली इसे दोबारा नहीं खरीदना चाहूँगी नेक्स्ट अप इज दिस कान स्टॉप वुडन स्टॉप कॉन्टोर कंसीलर एंड दिस इज इन द शेड नेचुरल एंड ये मैट फिनिश में है इसके ऊपर लिखा है 24 फोर आवर मैट फिनिश और इसका जो शेड है मैंने नेचुरल लिया है एंड जब इसे घर आने के बाद जब मैंने इसे अप्लाई किया तो मुझे लगा कि मुझे एक शेड लाइटर लेना चाहिए था सम हाउ आई फील कि मुझे थोड़े मेरे स्किन पे ये डार्क लग रहा है बट नो क्या इट्स नॉट दैट बैड अब ले लिया है तो अप्लाई तो करना ही है इसको एंड इस तरह से इसका जो है ये ग्लास बॉटल फॉर्म में आता है एंड ये है इसका एप्लीकेटर और आप देख सकते हैं ये इसका एप्लीकेटर है थोड़ा सा यहाँ से ट्विस्ट किया गया है ताकि इजीली अच्छे से आप इसे अप्लाई कर पाए एंड बात करूँ इसकी क्वालिटी की तो गाइज मुझे ये ऑनेस्टली इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा इसके बहुत सारे रीजंस हैं फर्स्टली इसकी कंसिस्टेंसी मुझे अच्छी नहीं लगी थोड़ा सा ये पतला है मैंने मेबलिन का जो एज रिफाइंड कंसीलर है या लेकमी के कंसीलर है वही यूज़ किए हैं तो उनकी कंसिस्टेंसी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एंड दूसरा है कि ब्लेंड करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बहुत ही ईजिली ये ब्लेंड नहीं होता है देन कवरेज भी मुझे इसका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा लाइक like, अगर आपको बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है डार्क सर्कल्स हैं तो हो सकता है कि आपको इसके दो कोट्स लगाने पड़े या ये भी रीजन हो सकता है कि ये अगर आप अपनी परफेक्ट शेड से या एक शेड लाइटर लेते हैं तो हो सकता है कि अच्छे से काम करेगा बट ऑफकोर्स इसकी जो ब्लेंडिंग और कंसिस्टेंसी और ये सारी चीजें जो है ये मुझे अच्छी नहीं लगी हो सकता है कि आपने ये यूज किया हो और आपको अच्छा लगा हो बट मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा अगर बात आती है इसे दोबारा परचेज करने के लिए तो स्ट्रिक्ट नो गाइज आई एम डेफिनेटली नॉट गोना बाय दिस अगेन क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगा गाइज फाइनली द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस लिप लाइनर एंड दिस इज इन द शेड येस लेट मी चेक दिस इज द शेड एस एम एल एल ट्वेंटी एट स्टॉक होम एंड ये एक मैट लिप लाइनर है एक्चुअली गाइज मुझे लिप लाइनर लगाना ज्यादा पसंद नहीं है मुझे लिपस्टिक वैसे ही विदाउट लिप लाइनर लगाना पसंद है मुझे लगता है कि बहुत ही आर्टिफिशियल से लिप्स लगते हैं इससे लगता था मुझे ऐसे बट अभी कुछ टाइम से मैं लिप लाइनर लगाकर ही अपनी लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई वज स्ट्रॉन्ग लाइनर लगाकर लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो लिप्स हैं वो सुंदर लगते हैं लगती है लिपस्टिक जैसे मैंने इस टाइम भी लिप लाइनर अप्लाई किया हुआ है सो so, अगर बात करूं इस लिप लाइनर की तो ये एक पेंसिल फॉर्म में है एंड रिट्रैक्टेबल नहीं है ये इसको आपको शार्पन करना पड़ेगा एंड जिस प्रोडक्ट को शार्पन करना पड़ता है वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है आई डोंट नो मैंने ये पहले क्यों नहीं चेक किया और मैंने ये ले लिया मुझे लगता है कि इस तरह से प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा वेस्ट होता है एंड इसका जो कलर है वो भी बहुत ज्यादा लाइट है जब इसे आप अप्लाई करते हो अपने लिप्स पर तो पता ही नहीं चलता कि आपने लिप लाइनर अप्लाई किया भी आई या नहीं तो आई थॉट मुझे इसका जो है शेड थोड़ा सा डार्क लेना चाहिए था मैंने लाइट शेड ले लिया है तो इसका मुझे नहीं लगता कि कोई यूज होगा भी या नहीं आई डोंट नो और सो वैन आई अप्लाई दिस ऑन माई लिप्स तो मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आया कि आपने ये अप्लाई किया भी है ये नहीं तो एक्चुअली ये बहुत ज्यादा लाइट शेड है तो डेफिनेटली मुझे एक डार्क शेड लेनी चाहिए थी तो लिप लाइनर का शेड होता है वो आपकी लिपस्टिक से थोड़ा सा मैचिंग होना चाहिए अदरवाइज कई बार आपने देखा हो कि आपकी जो लिप लाइनर का शेड अलग हो लिपस्टिक का शेड आपका डिफरेंट हो तो लिप्स जो है बहुत ही वियर्ड से लगते हैं सो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा न्यूट्रल कलर लेती हूँ
ही नहीं चलता कि आपने लिप लाइनर अप्लाई किया भी है या नहीं सुमेंट हुई है क्योंकि जिस प्राइस रेंज में ये मिल रहा है उसमें बाकी जो ब्रांड्स हैं उसमें काफ़ी अच्छी वैरायटी आपको मिल जाएगी एंड काफ़ी अच्छे लिप लाइनर्स आपको मिल जाएंगे तो ये मुझे ओवरऑल इतना अच्छा नहीं लगा तो शायद मैं इसे दोबारा परचेज ना करूँ क्या गाइज मैंने आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखा दिए हैं एंड दिस वाज माय ओवरऑल एक्सपीरियंस विद मिक्स प्रोडक्ट्स एंड इट वाज काइंड ऑफ मिक्स्ड एक्सपीरियंस कुछ प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे कुछ अच्छे नहीं लगे एंड नो वरीज गाइज जब आप नई चीज़ें ट्राई करते हैं तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाता है एंड एक्सपेरिमेंट इसी को कहते हैं कई बार कुछ चीज़ें काम करती हैं कुछ नहीं करती हैं ऑल अबाउट टू डेज वीडियो एंड आई होप यू फाइंड दिस वीडियो लिटल हेल्पफुल एंड अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है थोड़ा सा भी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी माय इंस्टाग्राम आईडी डी इज शर्मा प्रीति पंकज एंड अपने सजेशंस भी दे सकते हैं उसमें कि आप आगे और कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं डीएम करके इंस्टाग्राम पे या फिर कॉमेंट करके भी बता सकते हैं क्या गाइज आज के लिए बस इतना ही मैं भी लूंगी आपसे बहुत जल्द एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए डू टेक गुड केयर ऑफ योर बाय बाय टेक केयर एंड लव